So we still have time. And here we go. We're going to get started. So we want to welcome everyone to today's workshop. Uh, it's titled Using Aries Parent Portal and Parent Square to Help Us Close Out the School Year. Uh, for those that I haven't met, my name is Jasmine Velasco, and it's a pleasure to be here with you. And I'm joined by my colleague, Fana Blanco. And we both work as parent and family engagement specialists, and we're happy that you're here with us this morning. Please note that this session will be delivered in English, but we have our great interpreter, uh, Ms. Ruy Valdivia, who will be providing our Spanish interpretation. We do kindly ask, if you haven't done so already, if you can please share your first and last name in the chat. And we're going to uh, include all these things in the special drawing at the end of today's session. And also know that this workshop will be recorded and the video will be available for viewing onto our YouTube channel. You may search it. It's LUSD Parent and Family Engagement YouTube. Or we're also going to share the link in the chat so you can access it at a later time. And that's where we house all the different workshops that we have posted throughout the year. Bienvenidos a nuestro taller usando Usando portal para padres Aries y Parents Square para ayudar a clausurar el año escolar. Mi nombre es Jasmine Velasco. Para aquellos que no he tenido el placer de conocer, me acompaña mi colega Fana Blanca. Ambas trabajamos como especialistas en participación de padres y familias y estamos sumamente felices de que estén aquí con nosotros. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión se impartirá en español con interpretación al inglés. En inglés, con interpretación al español, por nuestra intérprete, la señorita Ruy Valdivia. Les pedimos amablemente que comparta su nombre y apellido en el chat. Todos los nombres se, inscribi se inscribirán en un sorteo para un premio especial al final de la sesión. Además, tengan en cuenta que este taller se grabará y el video estará disponible para ver en nuestro canal de YouTube. Puede buscar LUSD Parent and Family Engagement en YouTube o hacer clic en el enlace compartido en el chat para poder acceder. And I know that um, I, we see your messages in the chat. There's many other events going on, workshops, either at your school sites or through a different council or committee. We do thank you for being here. And yes, if someone can join in late, everyone's welcome to join or watch this recording at a later time. Y estamos al tanto que hay otros talleres que actualmente se están llevando a cabo. Sin embargo, les agradecemos mucho por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Y mantengan en cuenta que esta sesión se va a grabar y la pueden visualizar cuando termine porque estará, será arribada al canal de YouTube. So in order for us to facilitate a more effective workshop, we would like to share some norms that will help us during our time together today. And first of all, we do ask that you mute your microphone when you're not sharing or speaking. And second, feel free to turn off your video camera if that's how you prefer, but also feel free to turn it on as, as, as you prefer as well. And finally, we do ask for you to just have patience just in case we uh, come across any tech technical difficulties. And as a reminder during our time together, just to respect each other's opin opinions, one speaker at a time, be engaged, uh, feel free to ask questions, you know, actively participate. And most importantly, just maintain confidentiality, especially when we're sharing any experience throughout, throughout our time. And if it has to do with the names of children, parents or staff, we ask that you just do not share the names as you're sharing experiences. And we hope that we can agree to our norms this morning. Y para que podamos llevar a cabo un taller más ameno, nos gustaría compartir algunas normas que nos ayudarán durante nuestro tiempo juntos. En primer lugar, les pedimos que silencien su micrófono haciendo clic en el botón de silencio cuando no estemos compartiendo. Segundo, siéntanse libres de apagar su cámara de video si así lo prefieren. Y finalmente les pedimos paciencia por si tenemos alguna dificultad técnica. Al igual recuerden que durante nuestro tiempo juntos hay que respetar las opiniones ajenas cuando nos vayamos a expresar que sea solamente una persona a la vez, estemos en el momento, que participemos activamente y sobre todo mantener la confidencialidad cuando comparta experiencias, no utilice los nombres de los niños, padres o el personal. ¿Estamos de acuerdo con estas normas? Okay. And without further ado, we would love to hand off the microphone to our guest presenter this morning. We have Mr. Rick Jurado. He's the Director of Technology Services, and he's going to share his expertise with all our families this morning. So you have the uh, right person to ask any questions you may have on this 
topic, so feel free to do so throughout the presentation. Uh, and we're very happy that he's able to join us this morning. Y sin más preámbulo, les presentamos a nuestro orador de hoy, que es el director de, de servicios de tecnología, el señor Rick Jurado. Así que si tienen alguna pregunta respecto a la tecnología, él es la persona indicada a la cual se le pueden hacer estas preguntas. Okay. So, Mr. Jurado, are you ready? Uh, yes, ma'am. Okay, so we're handing it off to you. Um, you may get started. All right, thank you thank very you much. Welcome everyone. Thank you for being here today. Uh, I, I know there are multiple uh, meetings going on, but uh, we appreciate that you're able to join us today for a workshop to present Aries and Parent Square. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar por estar aquí con nosotros. Estoy al pendiente. Estoy al pendiente. Esto, estoy informado de que Hay otros talleres que se están llevando a cabo, más sin embargo, les agradecemos mucho el que están aquí con nosotros. Thank you. Uh, so the two topics that I'm going to be uh, covering today is that of Aries and uh, Parent Square. Uh, so with with Aries, so what I want to show with Aries is that it is the district's student information system. And with it, uh, you know, you also as a parent, you have access to view your your child's uh, student records. And so I'll show that uh, today. Uh, three points. I'm going to show you uh, attendance, grades, and the state SPEC report card. Los dos temas que estaremos repasando hoy serán Aries y Parent Square. Aries, Aries es una página en la cual pueden ver información respecto a sus estudiantes, como las calificaciones, las calificaciones de ESPAC y tanto como su asistencia. And after we look at this data, uh, the next thing it's going to do is going to generate questions for you, uh, such as, uh, what does this data mean? Uh, for example, the grades. Uh, or attendance. Uh, so with that said, uh, it'll generate questions, right? So you wanna perhaps reach out to the teacher and, and ask the teacher questions. So I will cover how to actually uh, direct message the teacher using Parent Square. Después de que ve veamos toda esta información, lo más obvio es que les va a generar un poco de preguntas. Entonces significa que la persona indicada para que nosotros podamos mandar esas preguntas o hacer esas preguntas serían los maestros. Y yo les voy a estar enseñando cómo es que podemos mandarle el mensaje al maestro para podernos comunicar efectivamente con ellos. Ok, so I'm going to go ahead and share my screen. Estaré compartiendo mi pantalla. All right, so I just want to briefly point out to this uh, slide. The resources for Aries are actually going to be found on this slide here. Uh, if you have access to it, you will be able to click here and I'll show you the resources as well, or we can share them out via Google Sheet. Brevemente quiero recalcar que los recursos en Aries pueden ser accedidos mediante este enlace que está aquí en esta diapositiva. Así que si tienen esta diapositiva abierta, les pedimos que por favor hagan clic en el enlace. Ok. Uh, but to get started with Aries, the best way to get to Aries is if you open up a browser and you type in mylusd.org to take you to the district website. Pero para poder iniciar con Aries, y la forma más efectiva de hacerlo es escribir mylusd.org, en donde ponemos el enlace una vez estamos haciendo una búsqueda en internet. Okay. Once there, there are two ways to get into the Aries Parent Portal. One, by going, putting your cursor over Parents, and then clicking on Aries Parent Portal. Or, under Quick Links, put your cursor over it, and we also find Aries portal. Y una vez estén ahí en esa página, pueden hacer clic en el portal de Aries o pueden hacer clic en enlaces rápidos y los puede llevar a Aries también. 
Okay, so here I opened up the district website already, mylusd.org. And I, if I go over quick links, I can click on ARIES portal. Or again, if I put my cursor over parents, I can also click on ARIES parent portal. Así que ahorita lo que estamos visualizando es la página general del distrito. Si yo le hago clic a quick links, que sería traducido a enlaces rápidos, me da acceso a el portal de ARIES. También, si voy a donde dice padres, me lleva al portal de ARIES. Entonces, tienen dos formas en las que pueden acceder al portal. Uh, once you, we are on the ARIES parent portal, you want to just make sure that you are at the Linwood Unified School District's ARIES parent portal. Okay? Uh, and you can opt to actually switch the language of the interface. Uh, you see the drop down there for language and you can opt for another language. Así que una vez que hagan clic al enlace, asegúrense de que el portal de ARIES que estén accediendo sea el del distrito de Linwood. También una vez lleguen a ese enlace y a la página, pueden elegir el idioma en el cual quieren ver toda la información que les van a estar presentando. Okay. If you already have an account, you just enter your input your email address followed by the password. If this is the first time landing here, you likely do not have an, a, a parent portal account. So you can click to create a new account. Cabe recalcar que si ya tienen una cuenta, solamente ten, tendrían que ingresar su correo electrónico y contraseña. Mas, sin embargo, si aún no tienen una cuenta, tendrían que hacer clic en donde dice crear una cuenta nueva. You, uh, you, you leave it at parent and click next. Le dejarían en donde dice padre o guardián y le pondrían próxima página. Next, you want to input your email address, uh, input it a second time and create your permanent password. Después de ello, van a ingresar su correo electrónico de preferencia. Lo van a ingresar dos veces para verificación, al igual que la contraseña. Okay. Upon doing so, you can just click next. And I'm going to go ahead and exit out of here. Uh, only because take you to this document. <clears throat> y vamos a salir de esa página porque les quiero llevar a un documento. So in order to finish creating your account, you need three pieces of information from your school site, if you don't already have it. One is you need to know your student's permanent ID number, uh, the, your actually primary phone number, uh, as it's recorded in ARIES, and lastly, a verification passcode. Y para crear esta cuenta necesitan tres, tres datos muy importantes que va a ser el primero va a ser el número estudiantil que va a ser el número permanente estudiantil después de ello necesitan su número de teléfono primario y después el código de verificación Rick question where can they get this um, passcode they would have to contact the school site okay yes y Poder conseguir el número de verificación tendrían que contactarse con la escuela para que les den esta información. Thank you. You're welcome. Okay, so here uh, we were on step two, uh, email address, a new password. Uh, they hit next. Aquí estamos en el segundo paso, correo electrónico y contraseña. Después ponemos próxima página. All right, and now on step three, uh, these are the three data points that I just referenced. We, we would input uh, the student's permanent ID number, home phone number, and the verification code. And you would do this after you actually uh, get an email uh, from ARIES support. Y después de ello, el próximo paso sería poner el número estudiantil permanente, el número primario del, de teléfono, y el código de verificación. Y esto no sin antes haber recibido un correo electrónico por parte de apoyo de ARIES, ARIES Support. 
once it's all set, it'll be confirmed and it will allow you to now enter into the ARIES portal by typing in your email and password and logging in. Y una vez que todo esté hecho, van a presionar confirmar y les va a dejar acceder a la página y al portal mediante el correo electrónico y contraseña que ustedes han indicado. This slide is also in Spanish. Okay. Esta información también la tenemos disponible en español. Right. And it goes over the same steps. Y recalca los mismos pasos. All right, so I'm going to go ahead and log into uh, the demo database for Aries now. Ahora me voy a meter al portal de Aries para, que, para darles una breve demostración. All right, so this is the starting interface for Aries. Uh, as you can see, I have a lot of uh, students or uh, this, these are my, my children in this demo environment, but I can actually click on a different student that I want or switch from this drop down. Uh, as I'm working through uh, the various student records. Como pueden ver, esta sería la página inicial del portal de Aries y se ven todos mis hijos que tengo ahí en esa página. También pueden hacer clic en donde está la mano izquierda. En la parte superior pueden ver un nombre de un estudiante. Pueden hacer clic ahí y elegir el estudiante de su preferencia, pues si tienen más de un estudiante aquí en el distrito. Okay. All right, so right now I'm going to be looking at uh, Alan Abbott. Uh, he's attending a demo high school uh, and is in 12th grade. So scrolling down, I'm able to quickly uh, see the, the actual current classes that he's enrolled in. Vamos a ver al estudiante Alan Abbott. Y aquí tenemos un repaso de todas las clases que actualmente está tomando, al igual que las calificaciones que está sacando en esas clases. And if I continue scrolling down, I come to the attendance summary section. Y si sigo haciendo, si sigo pasando la página, me enseña la asistencia del estudiante. También les demuestra cuántos días ha faltado, los días que ha estado enfermo, um, las asistencias que están excusadas y las cuales no están excusadas. And I'll cover attendance in more detail shortly. But scrolling down, I get to see a lot, a lot of test results. Pero si le doy más para abajo, puedo ver todos los resultados de los exámenes estatales que ha tomado el estudiante. All right, so the way I navigate in this interface is using the menu on the left-hand side. And the first Hello. thing I want to do is review student info. Y la forma en la que podemos navegar esta página más eficazmente es podemos hacer, podemos ver al menú que está a la mano izquierda y vamos a hacer clic en donde dice información estudiantil. Ok, so in student info, I have a submenu, their profile, demographics, and contacts in addition to other items, but start off with profile. Y una vez hacen clic en donde dice información estudiantil, les va a enseñar otro menú. Pero ahorita actualmente vamos a hacer clic en donde dice perfil. Ok, and I get more information in, in regards to my students uh, current class schedule in addition to their actual grading marks and if they have any missing assignments. Y esta página lo que va a hacer es que les va a dar información más detallada de las calificaciones que llevan en base a porcentaje sus estudiantes y las asignaturas que aún no han entregado o asignaturas que tienen pendientes. The next thing I see is that of attendance summary and the student has been present for 191 days and absent uh, just 20 days, tardy 18 days. And Después, the attendance rate is 90%, sorry. It's okay. Después de ello vemos la parte inferior en donde dice asistencia y va a ser un resumen de la asistencia de su estudiante. Aquí dice que ha estado presente 191 días, tiene 
6 días excusados que ha faltado, 18 días que llegó tarde y 20 ausencias. Okay. And again, the test results, but I'll go ahead and go back and jump into demographics. Después vamos a hacer clic en demografía. Okay, so here is where I can see my the student's actual uh, information record, starting off with the residence of uh, my uh, and mailing address, okay. phone numbers, uh, my student's email account. Y aquí en esta página lo que podemos ver es la información general de nuestro estudiante, como su domicilio, el nombre de sus padres, um, todos los números que están relacionados con la cuenta del estudiante. El correo electrónico del estudiante también. If any of this information is it's uh, needs to be updated, uh, you would have to contact your school site so they can update it. En caso de que necesiten actualizar cualquier información que esté aquí en esa página, cuando ustedes accedan a la página de su estudiante o al portal de su estudiante, tendrían que comunicarse con la escuela para que puedan hacer los cambios que sean necesarios. The other thing that you need to note is uh, that of the phone number. And uh, when you are trying to create your Parent Square account, it's actually going to validate it against these phone records. If it matches, it, it'll allow you to create uh, your Parent Square account. Y otra cosa, un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que echemos un vistazo a estos números que están aquí a la hora de que ustedes vayan a crear su cuenta en Parent Square. El número que ustedes ingresen a la, para crear esa cuenta va a ser verificado con los números que ya están en demografía, en la demografía de su estudiante. Entonces, tienen que ser idénticos para que puedan tener acceso a la página de Parent Square. Okay. I'm going to go ahead and jump into contacts to see how many uh, contacts uh, this, uh, my, my child has. Después de ello, daremos un repaso a los contactos que tiene ese estudiante. Okay. So, the first uh, record I want to look at is the, that of the father. So, here is the address. The, the, I don't have a phone number here, but actually, um, this one. So, stepmom. There's a phone number and there's their email address. Uh, I can also use the email address that's here uh, to create my Parent Square account. Y el primer registro que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver los datos que tienen los registros numéricos. Entonces, aquí está el registro del padre. Tenemos el domicilio, tenemos el número de teléfono. Pero si vemos el registro de la madre, tenemos el domicilio, el correo electrónico, perdón, el correo electrónico y los números de teléfono a los cuales se le puede contactar. Okay, and again, if they need to be updated, Please contact your school site. Y otra vez, si todos estos datos tienen que ser actualizados, les pedimos que por favor se contacten con su escuela para que puedan hacer los cambios que tienen que ser hechos. Okay. All right, I'm going to go ahead and jump into attendance and then click on the attendance menu. Ahora vamos a pasar al menú de asistencia. All right. And so here is the, for every day, I mean, here is my attendance. So the teachers only record when there is a, an absence entry to, to record. Uh, and these are the codes that can be used. If there was an illness, we would see the I in this, like in this case. That's an illness. Uh, if the student was tardy, we would see a T. Uh, if the student was actually uh, absent um, and the, the, the note has not been cleared yet, then you would see a U, like, like in this case. Ahora en esta página de asistencia, cabe recalcar que lo importante es ver los códigos que están ingresados. Cuando no hay código alguno, quiere decir que el maestro no tuvo algún registro para 
a registrar en el ordenador. Entonces, como por ejemplo, si ven la U, la letra U quiere decir que el estudiante tiene una ausencia que no ha sido um, verificada aún. O los padres no han dado un motivo y han llamado y dicho que faltó por tal cosa. Si tienen una T, quiere decir que han llegado tardes. Si tienen una I de Ignacio, quiere decir que el estudiante estuvo enfermo. Entonces, todas las letras que se ven corresponden a el código de, de que corresponde. Ya okay. sea enfermedad y suspendido sería una S. Si llega tarde sería una T. O si la ausencia aún no está excusada sería una U. Entonces, por eso serían los motivos que verían estas letras. Más sin embargo, si no ven alguna letra y solamente se ven rayitas, quiere decir que no hubo algún registro y que el niño estuvo presente en todas las clases. Thank you. So, yes, if there are dashes, it means the, the student was present uh, for, for the class. And if I scroll back to the top, I'm going to see the days of the week. And starting from period zero all the way to period nine, Uh, if there is a uh, class held on those periods. But um, the A is for an all day code, meaning that this is uh, the, the code for the entire day. But if I look at the code for with period five, it's only uh, looking at the period five entry. Um, and this is primarily for middle school and high school. So, si miro el código A, es para todo el día. Y básicamente cuando hacen, van a la parte superior de la página de asistencia, pueden ver los días detallados como pues ya de lunes a viernes. Rick, can you repeat the, the comment that you made in regards to middle school and high school? Uh, yes. Uh, so, the middle school and the high schools, they have, uh, they have normally six classes. So they have periods one through six. Mm. And each class, each teacher needs to record attendance for all of, for all of the periods. So that's, okay. that's why we see uh, these numbers here for each period. Thank you. Para la, secundaria y la, para la secundaria y la preparatoria, vemos periodos de uno. Ven, vemos estos números aquí porque tienen más de un periodo. Entonces es por eso que se ven esos números. However, for the elementary school, they only record an all-day attendance code, and that would be this column. The A? Yes. Okay. Mas sin embargo, para la elemental, solamente estarían documentando asistencia en la columna en donde está la letra A. Okay. All right. Are there any questions on this grid before I come down to the summary? ¿Tenemos alguna pregunta que quieran hacer? Quick question. Yes, I do. Uh, does this affect uh, for virtual students uh, as well? Right. Uh, so that's actually students that are in <clears throat> independent study or virtual academy. They actually have a, a different attendance code. They, they have two attendance codes, which means... Uh, They're either, uh, they have independent study assignment incomplete or assignment completed. Okay, thank you. You're Teníamos welcome. una pregunta y la pregunta era que si esto afectaba a los estudiantes de estudios independientes y los estudiantes que tienen estudios independientes tienen dos formas en las que toman asistencia y esas dos formas son reflejadas en algo que se ve como Asignatura completada o asignatura aún no completada, o no completada más bien. Okay. <clears throat> All right, so scrolling down, this is actually the, gives me the big picture. Uh, for, so for the entire year, the school year, the student has been present for 90.5% of the time uh, with only six unexcused absences, 18 tardies, Um, and, you know, five suspension days in this case. Y si vamos a la página inferior del, y si vamos a la parte inferior de la página y 
vemos el año o vemos el resumen del año, les va a recalcar que el estudiante estuvo presente un 90.5% del tiempo, que equivalen a 191 días. Tuvo seis días no excusados. Tuvo nueve días excusados, 18 días en los cuales llegó tarde y cinco días en los que fue suspendido. Ok, so in, uh, I can actually break down the year into my two terms of spring and fall and look at that separately as well. Y también podemos ver un repaso del de semestre, ya sea en otoño o en primavera, y les da como un resumen del tiempo que estuvieron asistiendo, los días que no asistieron y toda esa información que hemos visto respectivamente. All right, before I leave this page, I want to just make a, one last point. If you see the, that the, your child has a U uh, in terms of the attendance codes or absence codes, it means that uh, the absence has not yet been cleared. So you, you want to get uh, that absence cleared uh, with your school site. Ahora otra vez viendo la asistencia, si ustedes ven que su estudiante tiene una U, quiere decir que esa asistencia aún no ha sido excusada. Entonces, lo que seguiría es que tendría que comunicarse con su escuela para dar el motivo por el cual um, estuvo ausente su estudiante durante ese, pre ese periodo o ese día. I can also jump into attendance history and I can view historical uh, attendance data throughout the various years. También lo que podemos hacer es ir a historial de asistencia y podemos ver datos que datan toda la historia um, escolar de su estudiante y la, respecta, respectivamente hablando respecto a la asistencia. Como por ejemplo, aquí vemos preparatoria Screaming Eagle. Estuvo presente 145 días y le está datando el año de 2019 a 2020. Si vamos a 2019 2020, en la parte inferior vemos Eagle Summer School, escuela de verano. Le enseña cuántos días estuvo presente, cuántos días estuvo inscrito. All right, so I'm going to go back to attendance to go back one step, and I'm going to jump into grade. Ahora me voy a ir a ver los grados, las calificaciones, perdón. Okay, and starting off with the first one, I can jump in to view uh, the grade book. This is where the teacher uh, makes all of the entries. Y lo que vemos en la primera, en el primer menú que se abre después de haber hecho clic en calificaciones, vemos las calificaciones que tiene el maestro en su libro de calificaciones. Okay. So what I can see is uh, for first period, the teacher is Acosta and the student's uh, grade is A minus or 91.7%. And the student is not missing any assignments. Y lo que podemos ver en, la, en el número uno es que la maestra es Acosta, el estudiante tiene un semi sobresaliente y no tiene asignaturas pendientes o asignaturas que le faltan. Okay. And just to view an example, uh, so this uh, class of civics, the student has a D and the student has two missing assignments. So I'm going to go ahead and click on the course title of civics. Lo que podemos ver aquí es que si hacemos clic en civismo. Next, we're able to view the details of all of the assignments that the teacher has given out to the students and the actual score received for the assignments. Podemos ver información detallada respecto a las asignaturas que el maestro le ha dado al estudiante, las calificaciones que le ha dado. All right, so here I see uh, our amendments at work. Uh, the student did not receive any scores. All right, and by the way, this was homework. Y aquí en donde vemos el número 7 que dice, nuestras enmiendas en trabajo, 
vemos que tiene que está rojo y es porque el estudiante no entregó esa tarea. Okay. If I scroll back to the top, I can quickly put a check mark here to show only the missing assignments. Y si vamos a la parte superior, le podemos poner una palomita en donde dice asignaturas no entregadas. Okay. Um, so here we just want to take note of who the teacher is. Uh, this way, when we want to communicate with the teacher, we, we know what class and what teacher it is. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es um, fijarnos muy bien en la información del maestro para podernos contactar y poder resolver, pues, las asignaturas que nuestros estudiantes aún no han entregado o preguntar qué es lo que está pasando. From the period four civics class, I can switch over to another class. Y de periodo 4 me puedo cambiar a otra clase. All right, now I'm going to go ahead and jump into grades. Ahora vamos a dar otro repaso a calificaciones. Mr. Jurado, I have a question before you jump into the grades. As a parent, if I want to communicate with the teacher, for instance, as you mentioned right now, if I see that my child has missing assignments and when I, when I looked at a specific class, is there a function where I can directly be connected to that teacher's email or do I as a parent have to know the students, I mean, the teacher's email ahead of time? Or is there a function already where I can click and it'll give me the teacher's email that I need to contact? Uh, right, so no, knowing the teacher's name, and I'm actually going to skip ahead uh, to the Parent Square portion, but in Parent Square, when I, uh, you know, start a new message to the teacher, mm -hmm. it'll show me a screen with all of my teacher's names, their period, the course, then the period, so I would just place a check mark next to the that teacher I want to send a message to. Okay. So then we will have access to that contact information using Parent, Parent Square. Square. Okay. Yes. Just wanted to know so that our families can know how they can connect with the teachers, you know, should they need to communicate. Mm -hmm. yes. Okay. Thank you, Mr. Corrado. Tuvimos una una pregunta de Ms. de Ms. Jasmine Velasco. Y la pregunta era que Si nuestros estudiantes tienen asignaturas pendientes y nosotros queremos contactarnos con los maestros, ¿cómo es que podemos contactarnos con ellos? Y ahorita el señor jurado va a, un, va a dar un repaso de cómo es que podemos utilizar la aplicación Parent Square para nosotros comunicarnos con, nuestros ma con los maestros de nuestros hijos directamente. Okay, so with grades, I mean, I do see the, the, the actual course, who the teacher is, and for the past four terms, uh, all of the grades that the teacher has given. Y cuando vemos calificaciones, puedo ver el nombre de la materia, el maestro, y las calificaciones que ha sacado en los últimos tres términos. Okay. The, column that's highlighted in yellow just represents the current uh, grading term that we're in. Y la columna que está subrayada en amarillo solamente representa el semestre actual en el que nos encontramos. All right, and this just shows the credits attempted and completed for this term. Y aquí en esta parte inferior solamente demuestra los créditos que se han completado durante este término. All right, uh, for high school, I am actually going to jump into the graduation status. Para preparatoria, me voy a dar un repaso al estatus de graduación. Okay, and now I see in order to graduate, I need to complete credits for all of these subject areas. Y para yo poderme graduar, necesito completar todos los créditos que están en estas materias que están aquí presentes. Okay, so for example, for English, uh, 40 credits are required in high school. I have completed 35 credits already. I'm currently enrolled in five credits, which is one class. 
and that determines uh, that I'm fulfilling the English track. Como por ejemplo para la materia de inglés he completado 40, se requieren, perdón, 40 créditos, solamente he completado 35 y actualmente estoy registrada en 5 créditos. Ok, and at the bottom it summarizes the credits completed, the classes I'm enrolled in, the, the actual credits, and the number of credits that I need. Y si vemos la parte inferior, tenemos el ejemplo de 272 créditos que se han completado. Actualmente estoy registrada en 25 créditos y necesito 10 créditos adicionales. Okay. Most of the time, uh, one class is worth five credits. So that's how I uh, can determine credits needed here. I need two classes. Y solamente para que estén al tanto, la mayor parte de las clases equivalen a cinco créditos. Entonces, aquí, como dice que necesito diez créditos, um, se traduce a que serían dos clases. Okay. And by the way, those ten credits that are missing, that I need, it, it, it's for virtual performing arts. Ten required and zero completed. Y los, des, los diez créditos que me faltan son para artes visuales. Mr. Corrado, we also have a hand raised by Ms. Alma Martinez. She has a question. Sí, muy buenos días. Mi pregunta era, eh, eh, para cada materia, ¿necesita tener a 40 créditos para poderse graduar o van este, diferenciando por materia? So, good morning. My question is for every class or every subject, do they specifically need 40 credits or does it differentiate from uh, subject to subject? Is it different? Thank you uh, for the question. Uh, so it's a uh, per subject area. English requires 40 credits, whereas mathematics, it, it only requires 20 credits. And this is for high school graduation. Uh, la respuesta es que todo depende de la materia y esto es um, solamente para la preparatoria, como por ejemplo, en literatura solamente se requieren 40 créditos de esa materia y respectivamente hablando en matemáticas solamente se requerirían 20 créditos de esa materia. Ok, gracias. De nada. Okay. All right, so this is good information. I can actually print out the report and I can meet with my teacher Ay. or with a counselor if needed. Este, esta es muy buena información, entonces... De hecho, lo que es conveniente de esta página es que podemos imprimir el reporte para poderlo llevar al consejero y, no sé, exponer la información y poder hablar de esta información detalladamente. Okay. I'm going to jump into transcripts. And the reason why I want to look at transcripts more closely is because I actually uh, get the details of which courses uh, have been recorded in my child's transcript, what course that was, what school year, and what was that grading mark uh, that the student received historically for high school. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a transcripciones. Y lo conveniente de esto es que te muestre el año escolar el grado en el que tu estudiante estuvo, la materia, la calificación que recibió y si, si es que están en la preparatoria ya para este tiempo, les demuestra cuántos créditos han completado. Okay. All right, and so now I'm going to go into the college entrance requirements. Okay, similarly, it looks at uh, the subject area the credits required for UCLA, uh, it's credits completed to date, and also for Cal State Universities. For history, it requires 20 credits, and I have completed 20 to date. Y ahora lo que vamos a ver van a ser requisitos respecto a los requisitos que tienen que ser completados para poder aplicar a una universidad UC o una Cal State. Entonces, como por ejemplo, si vemos aquí, en donde dice UC, se requieren 20 créditos en la sección de historia y he completado 20 créditos. 
Y si vemos en Cal State, va a ser lo mismo. Requieren 20 créditos y he completado 20 también. I also am able to see my preliminary GPA for both uh, universities. Y también podemos ver nuestro promedio preliminario. Okay. And I have the status to see if my, actual, my, my child has actually completed or met the UC course completion requirements. Y también tengo la habilidad de poder ver si es que mi estudiante ha satisfecho los requisitos que se requieren para asistir a una universidad UC o a una Cal State. Okay. All right. So this uh, only applies uh, to the secondary school sites for elementary school. Sorry. Oh, sorry. Go ahead. For the elementary school sites, we want to look at standards-based uh, grades instead. Y esto solamente aplica para las escuelas secundarias. Para las escuelas elementales, queremos ver el progreso estándar. All right. <clears throat> okay. So. If there are no more questions, I'm going to go into test scores. Si no tienen alguna otra pregunta o si no tienen preguntas, vamos a dar un repaso a las a los um, resultados de los exámenes. All right. So in the test scores uh, menu, I see a lot of information here. Um, I can jump into to view test scores. Y en, cuando le hacemos clic al menú de calificaciones, bueno, de resultados de exámenes, otra vez vamos a hacer clic a resultados de exámenes y te da todos los exámenes, bueno, todos los, resulta todos los resultados de los exámenes estatales. Ok. So, for example, um, I see the first test is LPAC, and that's the English Learner Proficiency Assessment in California. Y el primer examen que vamos a ver es LPAC y es el examen que hacen los estudiantes para ver la proficiencia que tienen, que tienen en el lenguaje inglés. Um, English learner students are the ones who are, are the ones who take uh, LPAC. Y los estudiantes que son aprendices de inglés son los que toman este examen. And I can quickly glance uh, for the overall level uh, for LPAC. The students scored a lot at level four, which is great. Y si me fijo en la calificación, en donde está en verde, vemos que tiene un cuatro y un cuatro es como si fuese un sobresaliente. I can also take a look at the details uh, for the domains of listening, speaking, reading, and writing and see the respective score as well. También puedo ver de forma detallada los dominios que se que se cubren en este examen para estudiantes aprendices de inglés, como por ejemplo, por ejemplo, la parte auditiva, la parte en la cual hablan, um, la parte de lectura y escritura, al igual que en la parte detallada sobre todo del LPAC te da un repaso de las partes individuales y te da las calificaciones también. Okay. Um, in 11th grade, the students usually take the ASPAC in language arts and mathematics, and it can also shows, it shows me the performance level they received. En el, gra en el grado onceavo, los estudiantes toman el examen que se llama ASPAC y lo que cubre es literatura y matemáticas. Okay, uh, to view the actual uh, state test report, I would actually click on state test scores report. Y para ver el reporte del estado, vamos a hacer clic en donde dice calificaciones del examen reporte del estado. And it'll generate a report similar to this one. Y lo que les va a generar, perdón, es un reporte de las calificaciones que sacaron en lo que tomaron, en lo que fue de las calificaciones que arrojó el examen que tomaron sus estudiantes. Perdón. All right. So here I can, uh, for language arts, the students scored uh, at this uh, point. 
which is a standard met. And looking at this bar, uh, this is where the student placed uh, within standard met. Si vamos la parte de literatura, el estudiante sacó la calificación que le deja en la en el cuadrito morado, que quiere decir que sí llegó al estándar. I can also look in more detail at the different areas for like for English language arts, reading, writing, listening, and research slash inquiry, and how the student uh, performed. También puedo ver de forma más detallada las partes del examen de literatura, como por ejemplo lectura, escritura, uh, la parte de la audición y búsquedas informacionales. Okay. And if you have uh, more questions in regards to these results, uh, you can definitely uh, reach out to your teacher. Y si tienen más preguntas respecto a estas calificaciones o estos resultados, siéntanse libres de comunicarse con sus maestros. Any, any questions? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Mr. Jurado, if our parents are still um, thinking of questions that they may need help with, my question would be, is ARIES, does it have an application that we can use in our phone to have more, you know, easier access to this information. Tenemos una pregunta y la pregunta es que si Aries tiene una aplicación que podemos usar en nuestro teléfono para poder acceder a toda esta información de forma más amena. Uh, yes, uh, thank you for that. So Aries does provide a mobile app that can be used or downloaded on Apple devices mm -hmm. or on Android uh, devices. Sí, de hecho, Aries tiene una aplicación que está disponible para los teléfonos Apple y para los Androids. Thank you, Mr. Jurado. Thank you. Okay, so I'm going to go ahead and navigate outside of Aries. Uh, in the resource page, um, again, I have there's the resources on how to create your Aries account. Ahora vamos a salir de nuestro nuestra presentación de Aries. Si vemos la página de recursos, están los recursos a la información perteneciente a cómo podrá hacer su cuenta de Aries. All right, and um, we're gonna go ahead and jump into Parent Square because now that I've looked at data, now I have questions. Ahora vamos a dar un repaso por Parent Square porque ahora que tengo la información tengo preguntas. All right, and the resources that we have here for Parent Square are actually, um, and I'm going to go ahead and jump into it. It's a self-paced uh, learning module. Y los recursos que tenemos aquí para Parent Square es un módulo en donde uno, uno aprende um, a su paso. And there's a one su in ritmo, English, perdón. One in English and the other one in Spanish. Están ambos disponibles en inglés y en español los módulos. Question, are these modules um, for parents to be able to understand how to navigate Parent Square? Uh, yes, thank you. Okay, so estos módulos que estamos um, presentándoles ahorita los pueden acceder y básicamente lo que son es como una introducción a la aplicación y cómo es que pueden utilizar la aplicación. All right, so Parent Square can also be downloaded onto the mobile, uh, onto your phones, either on through the App Store or through Google Play. Um, or you can use it uh, directly on the computer uh, on your browser. Just look for Parent Square. But if you have a moment, if you'd like to uh, take a picture of these QR codes, you'll be able to download Parent Square. Si tienen un momento breve, les pedimos que por favor abran su cámara para que puedan hacer, para que su cámara pueda tomar, escanear el código QR 
y puedan arribar la página a su, a su teléfono, la aplicación a su, a su teléfono. Um, quiero también que estén al tanto que estas aplicaciones, como por ejemplo el portal de Aries uh, Parents Group, pueden ser accedidas mediante computadora o teléfono, más sin embargo, si lo quieren hacer mediante su teléfono, tienen que arribar estas aplicaciones, ya sea yendo a The Apple Store o Google Play para que puedan arribar las aplicaciones y poder acceder a ellas. Once I install the app and I open it, the first thing I want to do is in input my email address or phone number as it exists in uh, my Aries records. Y una vez abro la aplicación, lo primero que quiero hacer es ingresar mi correo electrónico o número de teléfono, crear una contraseña y va a ser toda la información que está expuesta en el portal de Aries. Okay, once it, uh, it finds either the email address or the cell phone number, it'll uh, find it and then it'll allow me to now uh, continue in creating my password uh, for Parent Square. Y una vez haya encontrado ya sea el número de teléfono o el correo electrónico, me va a permitir poder crear una contraseña. Okay, what I do next is I'll receive an email or a text, depending what I used. And I will receive a registration code, which I input it on step four. Y después de ello, una vez hayan ingresado ya sea su correo electrónico o su número de teléfono, les llegará un texto o un correo electrónico en donde ustedes van a recibir un código de confirmación. Y una vez recibido ese código de confirmación, van a ingresar el código. Okay, once I verify that code, I'll be ready to use Parent Square. Y una vez ingreso ese código de verificación, puedo utilizar la aplicación Parent Square. Okay, so here I'm actually, uh, I navigated to Parent Square already. And the first thing I want to note is that if I click on my name and click on my account, I'll be able to change the language settings if needed. Ahora cabe recalcar que una vez están en la página de Parent Square, si hago clic en mi nombre en la parte derecha, en la parte superior, se va, voy a mi cuenta, thank you, hago clic en mi cuenta y después de ello puedo cambiar el idioma. And here's where I can change the language if I want to receive announcements from the school site in a different language. Y aquí es donde puedo cambiar el idioma y para poder cambiar en qué idioma es que recibo yo toda la información que me hacen disponible. Y todo esto va a estar en, en ajustes de idioma. All right, and there is the Spanish option. Y una vez eligen su idioma, solamente le ponen a salvar. And then click save. All right, so once that's done, I'm going to go ahead and click on home. And this is actually the, the starting uh, page for Parent Square. All right, on the left hand side, uh, if I click on posts, it'll show me the all of the announcements that I have received from the district office or from this, my school site. Y en la parte superior izquierda, si le hago clic en notificaciones o mensajes, me va a detallar toda la información o los mensajes que ha mandado el distrito escolar o mi escuela. I can also click on alerts and notices to view similar uh, alerts that are coming from the district office or the, from the school site. También le puedo hacer clic en alertas y avisos para ver toda la información que ha mandado la escuela. Okay. All right, but the good stuff, I want to now communicate with my teacher. So I want to click on messages. 
y ahora viene lo bueno. Si es que me quiero comunicar con mi maestro, el maestro de mi estudiante, voy a hacer clic en donde dice mensajes. Okay. All right. And so here I have uh, my history of the messages that I've sent. And this is just uh, practicing. But if I want to restart the communication with uh, this person, I would just click on this section. And on the right hand side, I'm ready to start my communication again with uh, this person. So just for clarification, the only thing you need to do is um, click on messages and then hover over the person's name, click on their name, and it'll open like a chat. Yes, so it, it took me uh, directly into messages and this is the interface. Okay, thank you. Solamente hice una pregunta para clarificación, perdón. La pregunta era que si a la hora que yo hago clic en donde dice mensajes mm -hmm. y si hago clic en el nombre de la persona, del maestro, ya es el maestro con el que me estoy contactando, que si se va a abrir como una ventana de chat y sí, la respuesta es que sí. Una vez ustedes hagan clic en donde dice mensajes, se va a abrir una página en donde están todos los mensajes que ustedes han mandado y han recibido. Entonces, solamente hagan clic en el nombre de la persona con la cual se quieren contactar para que se abra la ventanilla de mensajes y puedan mandar el mensaje. Okay. So, this speeds up the, the process of communicating with teachers. So, here, uh, if I want to send an, uh, a message to Amy Maravilla, just click on uh, our past communications, the section, and just start typing that message. Y esto básicamente lo que hace es que facilita nuestra forma de comunicarnos con nuestros maestros. Entonces, um, a la hora de que nos quieramos comunicar con alguien, solamente le hacemos clic al nombre. Si es que ya hemos iniciado un mensaje, um, le hacemos clic y nos podemos contactar con ellos como si fuese un chat. And then just said reply. <clears throat> y van a ingresar el mensaje y después de ingresar el mensaje, le van a poner responder. However, um, so um, if you're starting off, you don't have any history yet, so you want to click on new message. Mas sin embargo, si no tienen historial de mensaje con el maestro, van a hacer clic en donde dice nuevos mensajes. <coughs> okay. And at this point, you would see uh, the, all of your teacher's names, their period, like in this example. Y en el punto en el que nos encontramos ahora, van a poder ver todos los nombres de los maestros y el periodo de la materia que presentan. Ok, so if I want to send a message to the first teacher, just place a check mark. And I'm ready to type in a message and then hit send. Así que si yo le quiero hacer llegar un mensaje al maestro de la primera materia, le voy a poner una palomita a su nombre en la de inferior voy a escribir el mensaje y después voy a mandar, voy a presionar enviar mensaje. Ok. Uh, so, I can actually check one person, send my message and hit send again. Yo aquí he puesto una tachita en una persona y ya lo tengo listo para mandar el mensaje, para escribir el mensaje y después mandar. All right, so one other thing happens. If I check off all of my, my five teachers, six teachers, uh, however number you, you have you chosen, you get this new message that says whether to choose a private message or a group message. Y algo sucede cuando ponemos más de una palomita, entonces vamos a decir que nos queramos comunicar colectivamente con todos los, con todos los maestros de nuestros hijos. Si le ponemos palomita a todos, te va a dar la opción de mandar el mensaje de forma privada o mandar el mensaje en forma grupal. Ok, so the difference with a, a so private message is even though I've chosen uh, four recipients, they will all get a private message. When they respond, no, nobody else in the group will see my message or the communication. Y lo que sucede es que si ustedes eligen mandar un mensaje privado, solamente esa persona va a recibir ese mensaje. Bueno, va a ver ese mensaje y no va a ver que le has mandado el mensaje a otras personas o que fue un mensaje grupal. 
whereas when I cho when I choose group message, <laughs> all of the communication exchanges will be seen by all members in the group. Mas sin embargo, si eligen mensaje grupal, todos los mensajes o todos los correos que se vayan a intercambiar entre grupos se van a ver los puede ver colectivamente toda la gente que está en ese grupo de, de mensaje. Okay. Uh, lastly, I want to share that the message, I can actually type it in Spanish if needed, and the, the teacher will receive the message in English. Oh, wow. Y cabe recalcar que el mensaje lo puedo escribir en español, mas sin embargo el maestro lo va a recibir en inglés. When the teacher responds, uh, and they usually they'll type it in English, it will translate it back to Spanish when you receive it. Y cuando el maestro responda al mensaje, y vamos a decir que respondan en inglés, ustedes a la hora de recibir la respuesta de ese maestro la van a recibir en español. Okay. And if your cell phone number is actually uh, in Parent Square uh, via Aries, you would be able to, you actually would be receiving uh, text messages. Y si su teléfono está, está compaginado con Aries, con el portal de Aries y son idénticos, vamos a decir que se inscribió con Parents Square utilizando el mismo teléfono que tiene el portal de Aries, va a estar recibiendo textos. Okay, and that's all there is to uh, sending uh, messages to your teachers. Y básicamente esa es toda la información que tenemos respecto a cómo poder contactar a los maestros de nuestros hijos. Okay. Are there any questions on Parent Square? ¿Tenemos alguna pregunta que quieran hacer respecto a Parent Square, esta nueva aplicación que les expusimos? Um, I don't see anything in the chat. All right, thank you. All right, so just a quick recap. I starting off with my home page. I went to messages. Then I click the new message. Solamente un repaso breve. Empezamos con la página inicial que dice home. Después de ello, vamos a ir a donde dice mensajes. Haremos clic en donde dice mensajes. Y se van a abrir todos los, el historial de mensajes que tenemos con las personas que hemos intercambiado mensajes. Okay. And lastly, if I want to change my language preference, I want to click on my name on the top right hand corner and choose my account. Y por último, si quiero cambiar el idioma en el que veo la aplicación o la página, haré clic en mi nombre en la parte derecha, en la parte superior derecha. Voy a hacer clic en donde dice mi cuenar el idioma en el cual quiero ver toda la información. Una vez seleccionado el idioma, solamente pongan salvar para que para la próxima vez que ustedes abran esta página la puedan ver en, en español o en el idioma de su preferencia. All right, thank you. Um, all right, so again, uh, the resources are here. Uh, you can actually tell I take the self-paced uh, learning modules to learn more about Parent Square, uh, or uh, look at your uh, the areas how to create your portal account. Y aquí están los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Pueden hacer les enseña cómo hacerse una cuenta en Aries. Les enseña cómo navegar Parent Square. Así que si quieren saber cómo poder mejor navegar Parent Square, les Alentamos a que hagan clic en los módulos para que los puedan ver. Están disponibles en ambos, inglés y en español. Y básicamente les va a dar un repaso de cómo es que pueden utilizar la aplicación. All right. Um, at this point, I concluded the presentation. Uh, are there any questions? Con esto concluyo mi presentación. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Uh, buenos días. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Eh, mi nombre es Laura López y quiero hasta agregar a mi hijo en, Air, en el Aires Portal y en donde, dice me, me, donde me dice Student Verification, ya tengo el número de ID de mi hijo, pero abajo dice Verification Code. ¿De dónde agarro ese Verification Code? Um, It's from the school site. 
Ok. Um, para que usted reciba ese código de verificación, lo único que tiene que hacer es contactarse con la escuela de su hijo y ellos le van a, a dar ese código de verificación. Ok, está bien, sí, porque ya tengo aquí el ID, luego puse mi celular, pero abajo dice verific uh -huh. verification code y de ahí pues ya no paso. Sí, um, toda esta información que ven aquí, para crear un portal ARIS, como ustedes para padres, pidan el número permanente de identificación o el número estudiantil de su estudiante, um, pidan el número primario y más aparte el código de verificación para poder crear esta cuenta en el portal de ARIS. Está bien, voy a hablar con la escuela, gracias. Gracias. Okay. And the reason for the verification code is to, uh, you know, for safety uh, of, the, of the student, to verify mm -hmm. that indeed it is the parent. Y el motivo por el cual tenemos el código de, de verificación es solamente para la seguridad del estudiante y para nosotros asegurarnos de que es un padre del estudiante, un familiar del estudiante y que no sea cualquier persona. Entonces, son por medidas de seguridad que ponemos ese código de verificación. Okay, well, thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Well, we want to thank Mr. Jurado uh, for your time and sharing your expertise on both Aries and Parent Portal. Thank you, Ms. Ruby, for your interpretation and for all the families um, being here this morning. Le queremos dar las gracias al señor jurado por su tiempo y expertise. También le queremos dar las gracias a nuestra intérprete, Ruby Valdivia. And will we, anyone, let's see who's brave in the audience. Who can share with us the difference between Aries and Parent Portal? Like, how can these two different uh, resources help you? Uh, I'm sorry, Parent Square help you with your child. You can share in the chat while we're getting ready for our next activity, or you can also unmute yourself. Ahora les tenemos un, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el portal de Aries y Parent Square? Siéntanse libres de compartir mediante el chat o quitando el silenciador. Hola, yo vi la diferencia en que en, en que en Aries podemos ver calificaciones, faltas, contactos, como mucha información de nuestro estudiante mm. y el otro, el de Parent Square, es un poquito más como, como mensajes y comunicación, como mensajes que manda la escuela, pero ahí no podemos ver las calificaciones o las ausencias de nuestros hijos. A ver, que, thank you, Miss Laura. What, is, what is our audience think? I think Ms. Laura captured it perfectly. I think so too. Ms. Laura said that the difference is that she saw the areas was mainly information about her students, attendance, grades, um, demographics, and Parent Square was mainly for communication purposes. Very good, Ms. Laura. And now we want you to reflect on this question now. How can we use Aries and Parent Square to support our children in their academic Uh, path to success. What can, how can this be helpful to us in helping them? Ahora queremos que reflexionen un poco en base a esta pregunta que les vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos utilizar ARIES, el portal de ARIES y Parent Square para nosotros poder apoyar a nuestros estudiantes en ser académicamente exitosos? So we have a couple of comments in the chat. Um, Jesús Castelo Edesa, muchas gracias, muy interesante la información. Yo pienso que está más completa esta aplicación porque aquí se ve todo lo del estudiante, desde las faltas mm -hmm. hasta las calificaciones. Yari Soto dijo, el portal y Aries, los dos son muy importantes. Thank you for, thank you for sharing in the chat. Muchas gracias por compartir en el chat. We have a comment from Mr. Jesus Castello. He thinks that it's a very complete application where you can see everything about the student, um, including their grades and attendance. Yari Soto said the portal and Aries are two very important resources. Now, we hope that if you haven't had, if you don't have access to these different resources, that you connect with your child's school and get the information that you need. 
so that you can be able to get access to these resources. Ms. Blanco has already shared uh, these presentations in the chat that will give you the step-by-step -step so that just in case you need to go back to all the different steps shared, that you can do so uh, at your convenience. Ahora, si no tienen acceso o aún no han creado cuentas en estos recursos que les hemos compartido, les alentamos a que por favor se contacten con su escuela para que puedan obtener la información perteneciente o correspondiente, mejor dicho, y puedan crear estas cuentas. Uh, Ms. Blanco ya ha compartido la información paso a paso de cómo es que ustedes pueden crear estas cuentas. Okay. And I believe we have another um, comment also in the chat. Um, Laura Our Lopez. Yeah. Oh, we actually have two. I missed that one. Jose Sanchez, thank you so much for all the information that you guys shared. Hope you all have a great, great rest of your day and have a better tomorrow. Thank you again. And then we have Laura Lopez. Hola, desde el kinder, mi hijo tiene Aries. O qué grado? So, Mr. Jurado, can you clarify just for our audience? Is the do our families have access to the Aries portal from transitional kinder and on? Uh, yes, great question. So yes, the students uh, or actually the, the parents, I should say, have access to being able to create a parent portal beginning with uh, the, the students in preschool. Okay. Thank you, Mr. Corrado. Thank you. Laura, los estudiantes tienen acceso a poder crear una cuenta, bueno, mejor dicho, los padres a poder crear una cuenta en, estando sus estudiantes en pre-kinder. Entonces, una vez estén en kinder o pre-kinder, ya tienen acceso a poder crear este tipo de cuentas. Okay. Well, if we, don't, if we don't have any other comments or questions for Mr. Jurado, we want to thank him on behalf of our team and our families. Thank you for being here today. And we want to go into some announcements. Si no tenemos más preguntas para el señor jurado, le queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros de parte nuestra y de nuestras familias. Muchas gracias por todo su tiempo y expertise. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Have a good one. Bye bye. Bye. And we want to share some upcoming events for our families. On May 24th and May 31st, we have the English uh, series for the our mental health series, which is tips and strategies for coping with depression and suicide risk. If you have not taken this series, we highly recommend it. This is our English series. Again, this will be May 24th and May 31st, and it is virtual as well. And then on May 27th, we have the Seal of Biliteracy and Bilingual Pathway Recognition Information Session. So please make note of these different dates, and we hope that you'll be able to take advantage of these other information sessions. Y solamente unos próximos eventos que vamos a estar llevando a cabo. El 24 y 31 de mayo, de 10 a 11 y media de la mañana, estaremos llevando, bueno, se estará llevando a cabo un taller respecto a consejos y estrategias para enfrentar la depresión y el riesgo del suicidio. El 27 de mayo, de 10 a 11 de la mañana, perdón, la primera sesión será virtual, las dos sesiones de arriba serán virtual. El 27 de mayo va a haber un taller respecto al sello de alfabetización bilingüe y el reconocimiento del camino bilingüe. And just to clarify, the syllabi literacy and bilingual pathway recognition session is going to be in person. Uh, the flyer is posted also in our district website for more details. And the mental health series is going to be virtual. La serie de estrategias para la depresión y riesgos de salud de suicidio, perdón, van a ser virtual y la serie del 27 de mayo va a ser en persona. Toda la información correspondiente ya se ha sido, ya ha sido hecha, ya la han mandado a las escuelas uh -huh. para que estén al tanto. Entonces, si tienen preguntas respecto a en qué cuarto del distrito o en qué habitación se va a llevar a cabo este taller, por favor, siéntanse libres de contactarse con sus escuelas. Okay. And uh, now we have our drawing. So if you put your name in the chat, we've entered your name in the spinner. So good luck to all of you. Ahora empezaremos nuestro sorteo, así que buena suerte a todos. And is Dalila Venegas? Is Dalila Venegas here with us? Still? Ah, uh, sí, aquí estoy. Ah, muy bien, Ms. Venegas. 
por favor ponga su correo electrónico en el chat porque le vamos a mandar una tarjetita digital que pueda utilizar usted para comprarse un cafecito. Ah, ok, muchas gracias. No, a usted por estar aquí. Y solamente gracias, asegúrese señora, de abrir su correo. Tengo. Muy bien, asegúrese de abrir su correo electrónico o ese mensaje para que pueda tener acceso a la tarjeta. Ok, sí, está bien, muchas gracias. Sí, a usted. Well, we want to thank everyone for being here today. We really hope that uh, if you know, if you haven't already have your application for the Aries Connect or our Parent Square, we really do hope that you go home and get that information so you can have access to the different ways you can connect with your children's teachers and really be on, on top of, um, you know, the way your kids are doing in school. We hope that this information you find it useful to help your children as you're closing out the school year. Muchas gracias a todos por estar aquí, por invertir su tiempo con nosotros. Si aún no tienen la información correspondiente para poder crear sus cuentas en el portal de Aries y Parent Square, les alentamos a que por favor se comuniquen con sus escuelas para que puedan recibir toda esa información correspondiente y puedan crear sus aplicaciones para estar al tanto de la información de sus hijos, del progreso y poder comunicarse efectivamente con los maestros de sus hijos. So we're giving you some homework tonight. So uh, let us know how it goes.